हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जस्ट फॉर स्टडी दोस्तों आज हम देखेंगे एच एस प्री दो हज़ार अठारह जनरल स्टडी का पेपर वन का पार्ट टू अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टी वन हु सेट दैट द कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली वॉज अ वन पार्टी पार्टी बॉडी इन एन एशियंसली वन पार्टी कंट्री द असेंबली वॉज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वॉज इंडिया तो किसने कहा था कि संविधान सभा वास्तव में एक पार्टी वाले देश में एक पार्टी का संगठन था सभा कांग्रेस थी व कांग्रेस भारत ऑप्शन है मॉरिस जोन्स पोल आर ब्रास ग्रैनविल ऑस्टिन या रिचर्ड सिसन तो उसका सही आंसर है ग्रैनविल ऑस्टिन ने ये स्टेटमेंट कही थी नेक्स्ट है मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स तो ये बुक्स के नाम दिए हैं तो ये बुक्स किसने लिखी थी पहला है द चाइल्ड एंड स्टेस इन इंडिया इसकी बात करो थी ये लिखी थी माइरोन विनर ने नेक्स्ट है द हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड इंडियन पॉलिटिक्स इस बुक की बात करें तो ये लिखी थी क्रिस्टोफर जेपलॉट ने द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया ये लिखी थी प्रणव प्रधान ने और पॉवर्टी एमिड प्लेंटी इन द न्यू इंडिया ये लिखी थी अतुल कोहली ने तो ऑप्शन दो इसका सही है ऑप्शन बी नेक्स्ट है इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट गिव द डॉक्टरिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो किस केस में किया केशवानंद भारती केस 1973 नेक्स्ट है विच स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज आर इन्वॉल्व इन द कावेरी वाटर डिस्प्यूट तो कावेरी नदी जल विवाद में कौन कौन से राज्यों केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं तो कौन कौन है कर्नाटका तमिलनाडु केरला और पुडुचेरी ऑप्शन डी नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन इंदिरा साहनी वर्सिज यूनियन ऑफ इंडिया केस डील विद तो सर्वोच्च न्यायालय का इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ निर्णय किससे संबंधित है तो ये रिजर्वेशन ऑफ फॉर ओबीसी से संबंधित है ये क्वेश्चन जो है दो हज़ार सतारह में भी पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो तो ये पंचायती राज कमेटी से रिलेटेड है तो पंचायती राज कमेटी कब कब फॉर्म हुई थी पहला है सी एच हनुमंता राव इस कमेटी की बात करें तो ये नाइनटीन में बनी थी नेक्स्ट है सी वी के राव सी वी के राव की बात करें तो ये नाइनटीन एटी फाइव में बनी थी अशोक मेहता जो कमेटी बनी थी वो नाइनटीन सेवेंटी फाइव में बनी थी और एल एम सिंघवी जो है नाइनटीन एटी सिक्स में बनी थी ये सारी जो है पंचायती राज कमेटीज है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट असोसिएटेड विद इलेक्ट्रोरल रिफॉर्म इन इंडिया तो नीचे कमेटी के नाम दिए हैं तो इनमें से कौन सी जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड नहीं है नहीं की बात करें तो जो एन एन वो रहा जो कमेटी रहती थी ये बनी थी माफिया पॉलिटिशन लिंक के ऊपर तो उसने जो रिपोर्ट रिपोर्ट सबमिट की थी नाइनटीन नाइन्टी थ्री में तो इसका सही आंसर है ये इलेक्टो इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड नहीं है तारकुंडे कमेटी दिनेश गोस्वामी कमेटी और इंद्रजीत गुप्ता कमेटी जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म से संबंधित है वो डिस्क्राइब्ड इंडियन कैपिटलिज्म एज धर्मशाला कैपिटलिज्म तो किसने भारतीय पूंजीवाद को धर्मशाला पूंजीवाद कहा तो किसने कहा था राज कृष्णा ने ये इंडियन इकोनॉमिस्ट थे नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टैचुटरी बॉडीज सेलेक्ट द करेक्ट आंसर स्टैचुटरी बॉडी की बात करें तो यू जी रेलवे बोर्ड और एटोमिक एनर्जी कमीशन जो है स्टैचुटरी बॉडी है और ऑप्शन लैंग्वेज कमीशन जो है स्टैचुटरी बॉडी नहीं है तो इसका सही आंसर रहता है ऑप्शन बी वन टू एंड फोर स्टैचुटरी बॉडी की बात करें तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है ये पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा फॉर्म की जाती है रिगार्डिंग द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ नाइनटीन फोर्टी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट तो उन्नीस सौ छियालीस की अंतिम सरकार के बारे में उनमें से कौन सा कथन सही नहीं है सही नहीं है कि बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं थे तो ये स्टेटमेंट गलत रहती है बाकी स्टेटमेंट देख लेते हैं जवाहरलाल नेहरू वाज डेजिग्नेटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वाइस राइज एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये सही है वाइस राइज द वाइस राइज कंटिन्यू टू बी द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाइस राइज जो था एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हेड था मेंबर्स ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट वर मेंबर्स ऑफ वाइस राइज एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये भी सही स्टेटमेंट है नेक्स्ट है हु सेड इंडियन फेडरलिज्म इज अ न्यू काइंड ऑफ फेडरेशन टू मीट इंडियाज पेक्यूलर नीड्स तो किसने कहा था कि भारतीय संघवाद भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक नए प्रकार का संघवाद है ग्रैनविल ऑस्टेन ने कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि अंबेडकर समाज मूवमेंट इज रिलेटेड टू विच स्टेट आदि अंबेडकर समाज का आंदोलन किस राज्य से संबंधित है तो ये पंजाब से संबंधित है ऑप्शन बी 
नेक्स्ट है वेन डिड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट एमर्ज एज अ सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी तो किस वर्ष जो है भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी एक अलग राजनीतिक दल बना तो ये 1964 में बना सी से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नाइनटीन में बनी थी पौंड थे एम एन रॉय तो नाइनटीन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से एक नई पार्टी बनी सी पी नेक्स्ट है वो डिस्क्राइब द क्रिटिकल एंड क्रिएटिव रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया एज द इंडियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट तो किसने भारतीय राजनीति की आलोचनात्मक व सृजनात्मक भूमिका को भारतीय विकास का मॉडल कहा तो किसने कहा था रजनी कोठारी ने ऑप्शन ए इसका सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ लिस्ट वन ए लिस्ट टू एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो तो इसमें जो है लिस्ट जो है मैच करनी है तो पहले रहता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट कब आई थी दो में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का बना था 1992 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बनी थी 2006 में और नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन बना था 2010 में तो इसका सही आंसर रहता है ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन है मोन्टेग कैल्स वोट रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन द ईयर तो भारत में मोन्टेग कैम्स फोर्ड सुधार किस वर्ष लागू किए गए तो किस वर्ष लागू किए गए नाइनटीन नाइनटी नाइनटीन नाइनटीन में तो जो मोन्टेग थे वो थे उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और कैम्स फोर्ड थे वाइस राय नेक्स्ट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज बॉर्न एट तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था तो कहाँ हुआ था उनका जन्म मुहो में ये मध्य प्रदेश में है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स हैड वर्क फॉर ट्राइबल अपलिफ्टमेंट तो निम्नलिखित नेताओं में से किसने जनजातीय उत्थान हेतु कार्य किया तो किसने किया ए वी ठक्कर ने ए वी ठक्कर की बात करें तो ये गुजरात से थे और इन्होंने जो है 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना की थी इन्होंने जो है 35 फाइव ईयर्स तक हरिजन और ट्राइबल की अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वॉज नेवर एसोसिएटेड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस तो निम्नलिखित नेताओं में से कौन जो है कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नहीं जुड़े तो कौन नहीं जुड़े थे वी डी सावरकर जी नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ सोशलिस्ट लीडर तो निम्नलिखित में से कौन से एक समाजवादी नेता नहीं थे नहीं थे की बात करें तो एम आर जयकर जो थे वो समाजवादी नेता नहीं थे राम मनोहर लोहिया जयप्रकाश नारायण और एस सी बोस जो थे वो समाजवादी नेता थे नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स वॉज ड्राफ्टेड बाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो निम्नलिखित विधेयकों में से कौन सा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारत के प्रथम विधि मंत्री के रूप में बनाया था तो कौन सा बनाया था हिंदू कोड बिल विच ऑफ द फॉलोइंग इग्निशियस रॉक्स एज द हाइस्ट डेंसिटी तो निम्नलिखित में से कौन सी जो है आग्नेय चट्टानों में सबसे अधिक घनत्व होता है तो किस में होता है क्वार्स में ऑप्शन डी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच तो ये इनमें से जो कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं है तो इसमें जो दिए गई है ओरिजिनल रॉक्स और उनकी दी है मेटामोरफिक फॉर्म तो सिस्ट जो बनता है वो शेल से बनता है मार्बल जो बनता है लाइमस्टोन से बनता है और क्वार्टाइज बनता है सैंडस्टोन से स्लेट जो है वो सैंडस्टोन से नहीं बनता है स्लेट बनता है क्ले से क्ले की एक मेटामोरफिक फॉर्म है तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है ये करेक्टली मैच नहीं है ऑप्शन ए नेक्स्ट है विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग प्लान है द शॉर्टेस्ट डे तो निम्न में से किस ग्रह पर सबसे छोटा दिन होता है तो अर्थ पर जो है सबसे छोटा दिन होता है चौबीस आर का बात करें आठ ग्रह की तो सबसे छोटा जो दिन रहता है वो रहता है जुपिटर का दस आर का और उसके बाद सैटर्न आता है शनि इलेवन आर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं द टर्म आउट वस्ट प्लेन इज एसोसिएटेड विद आउट वस्ट मैदान किससे नियमित स्थल रहती है, है तो ये ग्लेशियर से बनते हैं आउट वस्ट प्लेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग है लार्जेस्ट लार्जेस्ट नंबर ऑफ एक्टिव वॉलकैनोज तो न्यून में से सक्रिय ज्वालामुखी की अधिकतम संख्या कहाँ पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है एलिशियन आइलैंड्स में तो एलिशियन द्वीप समूह जो है वो कहाँ पर है ये पैसिफिक ओशन में है तो एक चैन ऑफ वोल्केनिक आइलैंड्स है नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन वाज गिन बाई नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन का जो कंसेप्ट दिया था वो दिया था विलियम मॉरिस डेविस ने ऑप्शन ए द टर्म रिया स्टैंड फॉर तो रिया का मतलब क्या रहता है इसका मतलब रहता है असमर्ज रिवर वैली यानी कि एक जलमग्न नदी घाटी द टर्म डिप्रेशन इज एसोसिएटेड विद तो संकुचन की प्रक्रिया किससे संबंधित है तो किससे संबंधित है ये विंड एक्शन से पवन क्रिया से नेक्स्ट है द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन द ट्रॉपोस्पेरिज तो शो मंडल में सामान्य तापमान ताप पतन दर कितना रहता है तो कितना रहता है ताप पतन दर 
लेता है सिक्स पॉइंट फोर डिग्री सेल्सियस ऑप्शन सी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों धन्यवाद